phương mai và tạp chí sáng net xin kính chào quý khán thính giả và sau đây là phần tường trình của nhật báo thời sự cơ quan kiểm dịch hoa kỳ vừa lên tiếng báo động là việc lạm dụng thuốc trụ sinh trong thời đại tân tiến đã tạo nên những siêu vi khuẩn có khả năng đề kháng nhiều loại thuốc khiến việc điều trị trong tình trạng khẩn cấp cần đến trụ sinh trở nên vô dụng ở cơ quan kiểm dịch, người ta thường phân loại những vi trùng có khả năng đề kháng này tùy theo mức độ nguy hiểm và chỉ với những ước lượng khiêm tốn nhất thì ở Hoa Kỳ hiện có trên 2 triệu người bị nhiễm những căn bệnh mà các dược phẩm hiện tại không thể điều trị được. Thuốc trụ sinh giết vi trùng gây bệnh nhưng đồng thời cũng giết những vi khuẩn lành không gây bệnh mà lại cần thiết cho cơ thể. Ước tính khoảng 100 tỷ vi trùng loại này. Mỗi khi người ta dùng thuốc trụ sinh phần lớn, những vi trùng gây bệnh sẽ bị tiêu diệt. Nhưng cũng có một số thoát hiểm bằng cách đột nhiên biến đổi những yếu tố di truyền nhờ trao đổi nhiễm thể với các vi khuẩn khác đây là một cách ngụy trang sinh học mức độ cảnh báo về sự nguy hiểm của những vi trùng đề kháng thuốc đã thay đổi từ những ký hiệu theo màu sắc đỏ cam vàng thành những danh từ cụ thể hơn như đáng quan ngại nghiêm trọng hoặc khẩn cấp Theo Sở Kiểm dịch Hoa Kỳ thì một số vi khuẩn dưới đây được mô tả là nguy hiểm ở mức độ khẩn cấp Một là vi khuẩn CAE gồm có một vi khuẩn ke quen thuộc thường nhiễm trong thực phẩm như vi khuẩn E. coli có khả năng kháng lại mọi loại trụ sinh Ghi nhận đã có khoảng 9.000 vụ nhiễm khuẩn E. coli và 50% tử vong vì không có thuốc chữa. Hai là vi khuẩn Clostridium difficile. Đây là một loại vi khuẩn gây nên bệnh thổ tả trầm trọng. Mỗi năm có khoảng 500.000 người nhiễm khuẩn và 14.000 người chết. Ba là vi khuẩn Neisseria gonorrhea. Đây là một loại vi trùng truyền bệnh lậu hết thuốc chữa và là bệnh đứng thứ nhì cả nước Mỹ. Mỗi năm có khoảng gần 1 triệu người bị nhiễm, trong đó khoảng 1 phần 3 thuộc loại đã lờn thuốc. Theo một giới chức của Bộ Kiểm dịch, nói là nếu tình trạng này tiếp tục gia tăng như hiện nay, thì trong một vài tháng tới, sẽ không có thuốc mới để trị liệu Người ta sẽ bước vào một giai đoạn tạm gọi là hậu trụ sinh Tức là giai đoạn mà những trụ sinh hiện hữu đều vô dụng Trong lúc trụ sinh mới chưa được sở kiểm soát y dược và thực phẩm chấp thuận Một trong những biện pháp phòng thủ thụ động là tránh bị nhiễm trùng và chỉ sử dụng trụ sinh khi thực sự cần thiết Phương Mai và tạp chí sáng.net Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Xin vui lòng đăng ký với chúng tôi để tiện việc theo dõi